പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് വീട്ടിലിരുന്ന് മലയാളത്തിൽ ടാലി സിമ്പിളായിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള പല വീഡിയോസും ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് അപ്പം ഞാനും കുറച്ച് കാലമായി ആലോചിക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ള വീഡിയോസ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതെൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ആണ് മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഹായ് ഞാൻ ശ്യാമള നാരായണൻ ഞാൻ ടാലി എങ്ങനെ പഠിക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ടാലിയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം നമ്മുടെ ഒരു കമ്പനി നമ്മൾക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ടാലി ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ക്രിയേറ്റ് കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണും നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ അത് എടുക്കാം ആരോ ക്യൂ ഉപയോഗിച്ചിട്ടും എടുക്കാം മൗസ് വെച്ചിട്ടും നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കമ്പനിയുടെ പേരാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് നമുക്ക് കമ്പനിയുടെ പേര് ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അരോമ ട്രേഡിങ് മെയിലിംഗ് നെയിമ് നമ്മളുടെ കമ്പനിയുടെ മെയിലിംഗ് നെയിമാണ് നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് നമുക്ക് മെയിലിംഗ് നെയിമ് അഡ്രസ്സ് നമ്മളുടെ കമ്പനിയുടെ അഡ്രസ് ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മുടെ കമ്പനി എവിടെയാണ് നിൽക്കണമെന്നത് അതിൻ്റെ പി ഒ നമ്പർ അതിൻ്റെ പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും നമുക്കിവിടെ അടിച്ചു കൊടുക്കാം കൺട്രി ഇവിടെ നമ്മൾ ഏത് കൺട്രിയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലാണ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്ത്യ നമുക്ക് റൈറ്റിലെ എല്ലാ കമ്പനികളുടെ ഡീറ്റെയിൽസും വരും ഏതാണ് കമ്പനി നമ്മുടെ നാഷൻ ഏതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് നാഷൻ അവിടെ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അടുത്തത് നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി നമ്മൾ എൻ്റർ കീ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ് നമ്മുടെ ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണ് നമ്മുടെ ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്നത് നമുക്ക് ഏതാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഏത് ലെറ്റർ ആണ് അടിക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ അടിച്ചാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മൗസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പം നമുക്ക് കേരള ആണെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കെയിലുള്ളത് എല്ലാം വരും നമുക്ക് മൗസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം പിൻകോഡ് നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ പിൻകോഡാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഫോൺ നമ്പർ നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ ഫോൺ നമ്പർ നമുക്ക് കൊടുക്കാം മൊബൈൽ നമ്പർ നമ്മുടെ ഫാക്സ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇമെയിൽ ഐ ഡി നമ്മുടെ ഐ ഡി നമുക്ക് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കമ്പനിക്ക് കമ്പനിതായിട്ടൊരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് അവിടെ അടിച്ചു കൊടുക്കാം അടുത്തത് നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ എപ്പോഴും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ഏപ്രിലായിരിക്കും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ നമുക്ക് ഏത് വർഷം മാസത്തിലാണ് നമ്മുടെ കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന വെച്ചെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്തതിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ വർഷം കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ എപ്പോഴും ഒന്നോ നാലിലായിരിക്കുള്ളൂ നമ്മുടെ ബുക്സ് എന്നാണ് ബിഗിൻ ചെയ്യണത് നമ്മൾ എന്നാണ് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട്സ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് അതിൽ കൊടുക്കാം അല്ല നമുക്ക് രണ്ടും ഒരേ ഇതിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് തന്നെ സെയിം ഡേറ്റ് തന്നെ നമുക്ക് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അടുത്തത് നമുക്ക് പാസ്വേഡ് നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ടാലിയിലെ പാസ്വേഡ് സെറ്റ് ചെയ്യാം ടാലി വോൾട്ടും ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അടുത്ത ഓപ്ഷനാണ് സെക്യൂരിറ്റി കൺട്രോൾ അപ്പം നമുക്ക് ഈ പാസ്വേഡ് എന്തിനാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ നമുക്ക് വേറെ ആരും ഓപ്പൺ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കമ്പനിയിലെ പാസ്വേഡ് സെറ്റ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പാസ്വേഡ് കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ യു സെക്യൂരിറ്റി കൺട്രോൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ എസ് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നെയിം ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ നെയിം ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററുടെ പേര് കൊടുക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് പാസ്വേഡ് അടിച്ചു കൊടുക്കാം പാസ്വേഡിൽ നമുക്ക് മാക്സിമം ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിജിറ്റ് വരെ നമ്മൾക്ക് അടിച്ചു കൊടുക്കാം ആ പാസ്വേഡ് തന്നെ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ ചോദ
അടുത്തത് നമുക്ക് യൂസ് ടാലി ഓഡിറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഇത് നമുക്ക് ഓഡിറ്റിങ്ങിനൊക്കെ വേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇത് ലാസ്റ്റിൽ നോക്കാം ഓഡിറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷനാണ് ഇത് ഇതിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് കറൻസി സിമ്പൽ നമ്മുടെ കറൻസി എന്ന് പറയുന്നത് റുപ്പീസാണ് ഐ എൻ ആർ ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ അവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഫോർമൽ നെയിമ് ഇപ്പോൾ റുപ്പീസാണ് അവിടെ വന്ന് സിമ്പിൾ വന്ന് കിടക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഫോർമൽ നെയിമ് ഐ എൻ ആർ അപ്പോൾ അത് അവിടെ ഓൾറെഡി എല്ലാം വന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ അടുത്തത് സഫിക്സ് സിമ്പൾ എമൗണ്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ സാധാരണ കാണിക്കുക റുപ്പീസ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മുടെ എമൗണ്ട് കാണിക്കുക ഇനി നമ്മൾക്ക് എമൗണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് റുപ്പീസ് കാണിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ എസ് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നോർമലായിട്ട് നമ്മൾ റുപ്പീസ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എമൗണ്ട് കാണിക്കാറുള്ളത് ഇനി എമൗണ്ട് സഫിക്സ് ചെയ്ത് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ എസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്നത് ആഡ് സ്പേസ് ബിറ്റ്വീൻ എമൗണ്ട് ആൻഡ് സിമ്പൾ നമ്മൾ സാധാരണ റുപ്പീസ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു സ്പേസ് വിട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ എമൗണ്ട് കാണിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടി ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര കട്ട പിടിച്ചിട്ട് വരും അപ്പോൾ അത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഈ ഓപ്ഷൻ എല്ലായ്പ്പോഴും എസ് ആയിരിക്കും ഷോ ഈ എമൗണ്ട്സ് ഇൻ മില്യൺസ് നമ്മൾ നമ്മൾ സാധാരണ റുപ്പീസിൽ കാണിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വൺ ലാക്ക് എന്ന് കാണിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ണ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കോമ ഇട്ടിട്ട് രണ്ട് പൂജ്യം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണിക്കുക എന്നാൽ ഫോറിനിലൊക്കെ വൺ ലാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ എസ് കൊടുത്താൽ മതി പക്ഷേ നമ്മുടെ നാഷണലിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ല കാണിക്കാറുള്ളത് വണ്ണ് കഴിഞ്ഞ് കോമ കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് പൂജ്യം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കാണിക്കാറുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഷോ എമൗണ്ട്സ് ഇൻ മില്യൺസ് എന്ന് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മില്യൺസ് ഇവിടെ നോ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് കിടക്കേണ്ടത് എന്നാൽ ഫോറിനിലാണ് അത് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ആണ് വൺ ലാക്ക് ആയിട്ട് കാണിക്കുക നമ്പർ ഓഫ് ഡെസിമൽ പ്ലേസസ് നമ്മൾ സാധാരണ എല്ലാം രണ്ട് എന്നുള്ള ഡെസിമൽ പ്ലേസിലാണ് സെറ്റ് ചെയ്യാറുള്ളത് അതായത് നമ്മൾക്കിപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് പോയിൻറ്റ് അമ്പത് പൈസ ഫിഫ്റ്റി പൈസ എന്ന് കാണിക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ രണ്ട് എന്നുള്ള ഡെസിമൽ പ്ലേസ് കൊടുത്താൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി മൂന്ന് ഡെസിമൽ പ്ലേസ് കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ മൂന്നാക്കി മാറ്റണം മാക്സിമം നമ്മൾ മൂന്ന് ഡിജിറ്റ് വരെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുള്ളൂ നമ്മുടെ പൈസയുടെ ഡെസിമലിൻ്റെ എന്താണ് സിമ്പിൾ പൈസ അപ്പോൾ ആ പൈസ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അവിടെ വന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ട് അതിന് നമ്മൾ രണ്ട് എന്നുള്ള ഡെസിമൽ പ്ലേസിലേക്കാണ് നമ്മൾ മാക്സിമം സെറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ കമ്പനി ക്രിയേഷൻസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇത് സേവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എൻ്റർ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ചോദിക്കും ആക്സെപ്റ്റ് എസ് ഓർ നോ അപ്പം നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ എസ് എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി എൻ്റർ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ കമ്പനി സേവ് ആവും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ മുമ്പ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പാസ്വേഡ് ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരും അപ്പം നമുക്ക് ഈ പാസ്വേഡിലൂടെ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ കമ്പനി ക്രിയ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മൾ ആ യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ കമ്പനി നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പം നമ്മുടെ കമ്പനി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്ക്രീന് വന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ കറണ്ട് പീരീഡ് ഒന്ന് നാല് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ എൻഡിങ് ഡേറ്റും വന്നിട്ടുണ്ട് കറണ്ട് ഡേറ്റ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഡേറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ പേര് വന്നിട്ടുണ്ട് ഡേറ്റ് ഓഫ് ലാസ്റ്റ് എൻട്രി നോ ഔച്ചേഴ്സ് എൻട്രി കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ ജസ്റ്റ് കമ്പനി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പം നമ്മൾ കമ്പനി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഈ കമ്പനി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായത് അതിൽ കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷൻസ് കൊടുക്കാൻ വിട്ടുപോയി അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ തെറ്റിയിട്ടാണ് കൊടുത്തു പോയത് അപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ സ്ക്രീനിലേക്ക് നമുക്ക് പോകണം കമ്പനി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ സ്ക്രീനിലേക്ക് കാരണം ബേസിക് ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതിലേക്ക് നമുക്ക് ആൾട്ടർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അടിക്കേണ്ട കീ ആണ് നമുക്ക് കമ്പനിയെ ആൾട്ടർ ചെയ്യാൻ വേ
നമ്മളെ ബാക്കിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എസ്കേപ്പ് കീ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റിലെ സ്ക്രീനിലേക്ക് വന്നു കമ്പനി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത സ്ക്രീനിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നു ഇപ്പം നമ്മൾ കമ്പനി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് ആ കമ്പനി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത കമ്പനിയിൽ ആൾട്രേഷൻ വരുത്താന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കി ഇനി നമ്മൾക്ക് സപ്പോസ് ഈ കമ്പനി നമ്മൾക്ക് ഡെലിറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും നമ്മൾ ആൾട്ട് എസ് ത്രീ തന്നെ അടിച്ചു അതിൽ നമ്മൾ ഡെലിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഓൾട്ടർ എടുത്തുവല്ലോ ആ ഓൾട്ടറിൽ തന്നെ ഒന്നും കൂടി പ്രസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഓൾട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്ക്രീനിലേക്ക് വരും ഈ കമ്പനി ഡെലിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഓൾട്ട് ഡി ഇവിടെ ചോദിക്കും ഡെലിറ്റ് എസ് ഓർണോ നമ്മളിവിടെ എസ് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി ചോദിക്കും മാറി ഷുവർ നമുക്ക് ഡെലിറ്റ് ചെയ്യണോ വീണ്ടും ഒന്നും കൂടി നമ്മൾ എഗെയിൻ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി എസ് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കമ്പനി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സ്ക്രീനിൽ നിന്ന് ഡെലിറ്റ് ആയി പോയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചി